今儿个上午啊，那是一点都不忙啊。哎呀，闲人一个呀，也没有人找我去许愿啊。我那许愿池里面的王八们啊，都开始放假了呀。这正等着我闲的准备要创诗写作的时候啊，来了一位二十九岁的男士啊，希望我能够帮他找对象。我一看这不来活了吗？立马呢见了精神小伙呀，咱就抖一抖。男士今年是九二年的，二十九岁哈，人家还没有过生日呢，这不到三十。自己呢是开了两家这个跆拳道馆。他说自己啊早些年是做销售的，这见的姑娘也比较多，尤其是有些姑娘是表里啊不一的，这表面和真实的他完全是两个人呢。他很想找对象，但是啊，怕找到了，好不容易谈了啊，后期呢发现不合适又分了，这不浪费感情吗？这不玩完了吗？于是呢，他就反向思维去找对象。与其啊自己要求别人，不如啊用排他法，把自己不能接受的地方呀、啊、给列出来。这样呢，筛选过来那些人里面啊，再去找合适的，这不更加有利于感情的发展吗？于是啊，他又列出了这个七八条啊要求，都是不想找什么样的，嘿嘿。哎呀，反正我就往下说吧啊。这第一条呢，就是不找抽烟、喝酒、打麻将、打牌，这个有纹身、化浓妆的姑娘。这第二条啊，不找朋友圈里面啊到处晒过度美颜、加滤镜的自拍照，这个晒饭、晒菜、晒下午茶的这类姑娘一律免谈。这第三呢，就是啊，不找啊把猫狗等宠物当爹当儿子一样伺候的，将宠物权放在人权之前的，过于夸张的付出感情的这类女人。这第四呢，就是不找这个穿着打扮啊奇形怪状的，比如啊大白天啊 cosplay 啊穿汉服到处溜达，穿着这个保姆服啊这个公主服，自认为自己很美的那类姑娘。这第五啊，就是不找机车女啊酒吧蹦迪女，总是着装过于裸露或者是过于透的，大开领啊低胸装，超短裙啊露腚装，极品黑纱透文胸的。这第六啊，就是不找狗眼看人低的啊，攀比心太重的。自己月薪三千，看不起人家月薪一万的；自己身高一米五，嫌弃人家身高一米七的。这第七啊，就是不找月光族，不知道节俭，也不知道去省钱，月薪三五千却玩着月薪三五万才能玩得起的小资情调，信用卡刷到不能自理。这第八呀，不找没有边界感的，和有对象的男士认作兄妹，认作姐弟的，还把男人当成蓝颜知己，有男闺蜜的，一律免谈。这第十啊，就是。哎呀，这一罗列怎么说到第十条了啊？不找什么都要求男人做，自己一点都不付出，动不动就觉得自己吃亏了，幻想着男人挣钱，女人花钱的，坚决不要。那等等等等啊，还有几条我也没想起来哦。还有一条就是不找追星的，这个迷恋爱豆的，头像朋友圈都是明星的啊，坚决不要。应该就这么多了吧？就在跟这个男士聊天的过程当中啊，来了两位女士，是昨天约好的嘛？他们这不坐在后面啊，就听见了。等这男士啊说的差不多的时候，有一个女孩子啊就嘀咕了，说了一句：“怪不得没有对象。”这虽然是嘀咕呀，但是啊，她这个声儿她不小。男士听见了呀，转身看了一眼这个姑娘，还上下打量了一下啊，又跟我转头加了一句啊：“事儿逼嘴碎的姑娘不要。”哎呀，听完呢，我真的差点也没有忍住啊，就看见后面那两个姑娘拿着包啊走外面那个屋里去了。这听完呢，我就寻思啊，这怎么找对象啊？后来呢？因为我的资源是严重短缺啊，男士放弃了我说去下一家看看，留下了一脸懵逼的我，以及走后和我骂骂咧咧的那两位姑娘。你们说这活干的难不难吧？中午左右啊，来两个姑娘来找对象，特别有意思啊，一先一后。一位呢是九三年的本科，是个企业的经理，年收入在十五到二十万左右，身高呢有幺七零啊，身材匀称。就特别有一种御姐范儿，然后后面来的姑娘呢是九六年的国企会计，年收入在八万左右，这个长相就比较清纯一点。这两人呢是差了半个点儿啊，先后来的。九三年的姑娘呢就想找那种啊全款车房，年收入十万以上的；九六年这个姑娘呢就想找本地啊有房子，可以接受贷款，年收入在八万以上，就是比她高就行。他们俩在这个选这个男士资料的时候啊，同时看中了一位男士。这个男士是九二年的啊，身高幺八五，自己创业做互联网工程的，年收入在二十个以上至少吧，长得很斯文，戴个眼镜啊，也是有车有房，但是房子呢是有少量的贷款。这为了避免尴尬啊，我就去了另外一个屋去联系这个男士。那讲究这个先来后到嘛，我就先介绍了九三年的这个女士，还没等说完，人男士直接拒绝了，理由是呀、啊，这个太优秀了，有些配不上。这介绍九六年这个姑娘的时候，人家男士就说呀，哎，可以认识一下。
。然后结果大家都知道了嘛，一家欢喜一家忧啊。九六年姑娘那是一蹦一跳啊，捂着嘴啊笑着说呀，等待这个两人见面通知啊，然后就走了。这个九三年这姑娘呢，就坐在了椅子上啊，低头啊，就是跟别人聊天嘛。我寻思啊，是不是在骂我呢？接着呢，起身啊，就把她的那个名牌包和奥迪车钥匙啊，往我桌子上一放，双手叉腰啊，跟我说呀，我没有给她介绍全面，要求亲自和男士啊通电话。我问她，我说哪里不全呀、啊？她说呀，你告诉她，我很优秀，也很有上进心，靠自己买的车房。那我现在是公司的这个中层管理，以后发展肯定是潜力很大的呀。这各方面的经济实力啊，都可以和他配得上。说完，他在最后啊还抱怨了一句啊：“凭什么不如我优秀的？”他愿意认识。看到姑娘这强势的样子啊，我就表示啊，我帮不了，我有脾气啊。不一会儿呢，就有人给他打电话啊，他接着拿着包他就出门了。我承认这个姑娘优秀不假啊，社会上也有很多这样优秀的女性，她们大多数都是学历高、工作好、赚的也多，那自己买车买房。但这只是啊，从社会劳动力市场评价一名劳动力优秀的标准。而不是婚恋市场上来评价女友或者妻子优秀的标准。劳动力市场呀，看的是你作为员工能给公司创造的效益；而婚恋市场更注重的是你作为一个伴侣的反馈，你的外形、长相、性格、脾气等等。你觉得很优秀的地方呢，在别人眼里啊，可能是关我屁事儿。何况很多姑娘的能力啊，也只是比普通姑娘好那么一点而已，实际上也没有高到让男人趋之若鹜的程度吧。另外啊，对于某些高要求、高条件的优质姑娘们，你扪心自问啊，你再成功、再会赚钱，可你赚的钱你会拿给男人花吗？这是一个很现实的问题。有些女生啊，虽然有钱，但是她不愿意给男人花，也不愿意拿来养男人，她只要求啊，男性比她更加有钱才能够配得上。所以啊，有钱的是你自己的事儿，是利己而不是利他。并不是普通的姑娘就可以找到好对象，而是她们知道自己不够优秀，更加的谦虚低调、温柔、包容力强，那更加去崇拜对方，在婚恋当中不摆架子。反观有些优质女生的态度啊，总是很高冷、很傲慢，好像别人该你三百万，你来要债是怎么地？哪个男人都受得了呢？这就是为什么在婚恋市场上，明明一些条件普通的姑娘，却总是比那些条件优秀的姑娘们嫁的要好。这两天呢遇到个大事儿啊，忙得我是焦头烂额，也没顾得上给大家拍视频讲相声。这啥大事儿呢？就是我去给人提亲了啊，黄了。你看我这上火，嗓子哑了都好几天了。这去年啊，也就是春天那会儿啊，有一对这个单身青年呀、啊，是无心插柳柳成荫啊。为啥这么说呢？因为原本给男士介绍的那位姑娘没来，正好办公室有另一位姑娘，那他俩呢就碰见啊，就成了。这姑娘是二十七岁，是一名护士；男士啊是二十八岁，是一家知名上市企业的主管，年薪啊肯定不低的。当时呢是这个姑娘主动追的男士啊，人家这个男方的父亲是一名公务员，是个领导，母亲呢是大学老师，条件还可以吧。而姑娘的父母呢是在农村生活啊，还有一个弟弟。相比之下呀，这个女方的这个家境啊是要逊色很多的。这个男士呢也确实是喜欢这个姑娘啊，力排众议啊，是坚决要在一起。就这样呢，两人谈了有一年多啊，就到了谈婚论嫁的时候。这上个周啊，男方就委托我去了一趟女方家里啊，沟通彩礼的一些问题。去了之后啊，那沟通过程啊，真的是特别不顺呐。女方父亲啊，当场就提出啊，彩礼二十万。那至于理由嘛啊，就是啊，这个养大女儿多么不容易啊，等等。哎呀，我听到这么高的彩礼啊，我当时是愣了一下，先是问了一句，这个有没有啊，这个陪嫁陪嫁多少之类的。因为很多条件好的这个家庭啊，人家彩礼高啊，陪嫁也是相当高的，礼尚往来嘛。结果呀，人家这个女方妈妈呀，是理直气壮的跟我说呀，没有，有四床被子。听完我真的是哭笑不得呀，啊，我也是好言相劝啊，希望能够顾全大局。啊，儿女的婚姻啊，不要过多的去加一些附加条件，彩礼过高啊，且不说国家不支持，这个男方啊，就算最后隐忍接受，你女儿在未来的婆家面前，她怎么抬头做人呢？人家女方父母不管呀。一味的强调呀，自己养孩子啊，多么的不容易啊，理应有所回报。反正呢，就是沟通了一下午啊，是口干舌燥啊，还是咬死着二十万一分不少啊。哎呀，把我气的那嗓子啊，哈，哑了好几天呀。回来呢，我就把这个情况如实跟这个男方啊说了一下啊，说这个彩礼啊怎么定。男方这边呢就表示啊，是坚决不能接受，说呢家里最多就出十万，说能成就成，不能成拉倒。这样呢，来来回回啊，又给女方的电话又沟通了有两三次。那真的是软硬兼施啊，好赖话说尽啊，就是说不动。诸葛亮活着他都能头疼。我呢也劝这个女方啊，为了孩子的幸福啊，退让一步，别把事情啊搞得太糟糕。人家不怕呀
，说要看男方的态度，这点钱都不愿意出，怎么可能对女儿好呢？你们不知道啊，这女方父母是多么强人呐、啊！反正呢，咱也不知道啊，这到底是不是为女儿好？最后啊，这男士啊就抱着希望打电话给这个姑娘啊，希望她能够去帮忙呢，去说动一下父母。结果这姑娘啊是反过来劝男士呀，二十万对你们家也不是什么大钱啊，也不是出不起。我爸妈就是想要个态度嘛，你给他就行了呀，这样呢我就能够嫁给你。哎呀，真的是典型的蠢呐、啊！男士听完是直接骂了姑娘和她父母呀，也不撒泼尿照照自己是什么东西。那就因为这句话呢，双方闹的是不欢而散。谁知这姑娘呀来了一个骚操作啊，回头啊就跟她父母说了，还说了男士骂人的话。女方父母啊气不过啊，就打电话骂了男士的父母。好了，最后结果人家男方是坚决要分手啊。不是彩礼的事情，而是接受不了这样的家庭。结果呀，戏剧性的事情又出现了。女方呢，全家又开始说好话呀，去挽留男士，希望我能够帮忙说说好话啊。虽然闹得很不好，但是还是希望能够在一起。这是什么操作呀？把我都给听懵了。这一波骚操作简直了，不仅侮辱了男方的智商，还要给人家脸上来踹一脚。是谁谁能忍？本身跨越阶级嫁过来就是你享福了，男方能够接受你，还能够接受你的家庭情况。你家里啊，那是烧高香了，结果占便宜没够，反过来还想驯服男士来接受你们家不平等的条约，二十万说来就来呀、啊，一分钱都不少。说你蠢呐、啊，千万别不承认，人家男方不顾阶级差距接受你，求个平等待遇总没问题吧？还要高价彩礼，是不是心里没点逼数了呀？另外呀、啊，挨了骂就应该识趣一点，结果还要当搅屎棍儿，转头就要跟家里去告状，你这直接被刺的行为啊，外加你弟弟的家庭条件啊，让你未来公婆觉得呀，这笔买卖太不值当了吧？真的是骂你啊！撒泼尿照照自己是一点都不冤，这彩礼啊谈不拢，那咱们就一拍两散好了。结果女方父母发现，原来的金龟婿啊一下子变成了村口啊脑血栓的吴老二，这下慌了，赶紧求和呀，整的男方呀跟吃了个苍蝇一样恶心反胃。突然想起一句毒鸡汤的广告词啊，三句话让男人给你花二十万，我要的只是你一个态度。哎呀，又想上架又想要彩礼，你咋不上天呢？奉劝啊，认清现实，有点逼数才是一个人呢、啊、成熟的标志，好吧？好了，不说了，我要回家养嫂子去了。